দেশ এবং প্রবাসে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি বাংলা ভিশনের নিয়মিত সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান প্রবাসীদের প্রিয় টেলিভিশন অনুষ্ঠান প্রবাসী মুখের পাঁচশো ছিয়াত্তর তম পর্বে সাথে আছি মিরাজ হোসেন গাজী প্রবাসীদের সুদুঃখ সফলতা সম্ভাবনা নানা খবর নিয়ে প্রতি সপ্তাহে বাংলা ভিশনের পর্দায় প্রবাসী মুখ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা হাজির হই এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশিরা কেমন আছেন সেখানে কি ধরনের সম্ভাবনা আছে বা প্রবাসীদের কোনো সমস্যা থাকলে সেই সমস্যাগুলো আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করি একই সাথে সেই সমস্যাগুলোর সম্ভাব্য সমাধানের পথ কি হতে পারে সেই বিষয়ে আমাদের অতিথিদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে থাকি এবং অনুষ্ঠানের মধ্যে দেশেগুলো তুলে ধরি যাতে আমাদের প্রবাসীরা সচেতন হতে পারেন বা বিদেশগামী কর্মীরা যারা নতুন যাবেন তারাও সচেতন হতে পারেন আজকে আমরা আলোচনা করব আমাদের দুজন অতিথি আমাদের সাথে যুক্ত আছেন ভার্চুয়ালি আমাদের সাথে যুক্ত আছেন বৎসওয়ানা প্রবাসী মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম জনাব তারিকুল ইসলাম আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রবাসী মুখ অনুষ্ঠানে একই সাথে আমাদের সাথে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী আব্দুল আওয়াল তানসেন জনাব তানসেন আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি প্রবাসী মুখ অনুষ্ঠানে আমরা জি আমাদের দুজন অতিথির সাথে পরিচিত হয়ে নিলাম আমরা এই দুজন অতিথি যেহেতু দক্ষিণ আফ্রিকা এবং বৎসওয়ানাতে আছেন দুজনে সেই দেশ সম্পর্কে আমরা বেশি আলোচনা করব। এছাড়াও আমরা অনুষ্ঠানের এই আলোচনার মাঝে মাঝে আমরা কিছু প্রতিবেদনও দেখব প্রথমে আমরা একটু প্রতিবেদন দেখতে চাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে আলোচিত শ্রমবাজার এখন এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি শ্রমবাজার মালয়েশিয়া আপনারা জানেন যে মালয়েশিয়াতে কর্মী যাচ্ছে চলতি বছরের আট আগস্ট প্রথম ফ্লাইটে সেখানে কর্মী তিপ্পান্ন জন কর্মী যায় এবং এরপর থেকে ধারাবাহিকভাবে কর্মী যাচ্ছে তবে এই প্রায় তিন মাসে মাত্র বারো হাজারের কম দশ থেকে বারো হাজারের মতো কর্মী মালয়েশিয়াতে গিয়েছে যেটি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসূচি মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে এবং এই কর্মী যাওয়ার গতিকে খুবই ধীর গতি বলছেন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী নিজেই এবং এর জন্য রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোকে তিনি দায়ী করেছেন বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি হোটেলে বিএমইটি ডিজিটালাইজেশন পদ্ধতির উদ্বোধনীয় অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ বিষয়ে কথা বলছিলেন আমরা সে বিষয়ে একটি প্রতিবেদন দেখে নিব প্রথমেই গেল বছরের উনিশ ডিসেম্বর সমঝোতা স্মারক শোয়ের পর চলতি বছরের আট আগস্ট কর্মীদের প্রথম ফ্লাইট যায় মালয়েশিয়া এরপর প্রায় তিন মাসে দেশটিতে কর্মী গেছে বারো হাজারের কম রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে বিএমইটির কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে মন্ত্রী ইমরান আহমেদের কাছে সাংবাদিকরা এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন কর্মী পাঠানোর ধীর গতির জন্য অনুমোদিত রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোকে দায়ী করেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ওনাদের পারমিশন দেওয়া আছে ওনারা যদি না গায় যে কোনো কারণ কারণ দে উইল হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট আমি কিন্তু ওদের কারণ খুঁজে বের করব না ওরা যদি না গে তো আমার তো কিছু করার নাই আমি তো এখন আস্তে আস্তে আই হ্যাভ টু পুট প্রেশার দ্যাট আমার সরকার আমার এমবেসি হাই কমিশন তোমার মালয়েশিয়াতে ওনারা একটা স্টেশন করে পাঠিয়ে দেয় আমাদের এখানে মন্ত্রণালয় থেকে আমরা কিন্তু অনুমোদন দিয়ে দেই ওটা চলে যায় বিএমইটি বিএমইটি ওদেরকে কাগজ দিয়ে দেয় তারপর তো আর কিছু নড়ে না সো দেন দের ইজ এ প্রবলেম সামওয়ে কোথাও না কোথাও প্রবলেম আছে তো এটা কিন্তু যাদের লাইসেন্স আছে দরকার হলে কি আমি আই পুট প্রেশার দ্যাট দেন মেবি উইল হ্যাভ টু স্টার্ট ক্যান্সেলিং লাইসেন্সেস যদি ইমপ্লিমেন্টেশন যদি না করে আমার যদি মানুষ না যায় তো এটা কিন্তু আমাদেরই ফেলিয়র আর আমি কিন্তু আমাদের ফেলিয়র হতে দেব না সরকার আটাত্তর হাজার নশো নব্বই টাকা নির্ধারণ করে দিলেও কর্মীদের মালয়েশিয়া যেতে গুনতে হচ্ছে চার লাখ টাকার বেশি অতিরিক্ত এই খরচের বিষয়েও প্রশ্ন ছিল মন্ত্রীর কাছে হিডেন কস্ট যেটা আপনারা জানেন আপনাদের কাছ থেকে আমি খবর পাই যে হিডেন কস্ট কোথায় আছে আর কোথায় নাই বুঝছেন না আমার কথা হলো কি দ্যাট আমরা সবাই মিলে এই হিডেন কস্টটা আমাদেরকে কিন্তু যাকে বন্ধ করতে হবে আর এটা যদি আমরা মিনিমাইজ করতে পারি তাহলে আমাদের যে ওয়ার্কার যারা আছে এই কষ্ট ওদের ঘাড়ে উপরে যায় ওদেরকে আমরা বাঁচাতে পারব এর আগে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জানানো হয় সময় ও ব্যয় কমাতে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো বিএমইটির সকল কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন হবে আমরা দেখছিলাম প্রতিবেদন নিশ্চয়ই আমাদের যারা দর্শকরা দেখবেন এবং সংশ্লিষ্টরা এই কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে যেই স্বচ্ছতা জবাবদিতা এবং গতি বাড়ানো সেই কাজটি তারা করবেন আমরা আমাদের যে নিয়মিত আলোচনার কথা বলছিলাম বৎসনা এবং দক্ষিণ আফ্রিকা প্রসঙ্গে আমরা প্রথমে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী আব্দুল আওয়াল তানসেন আপনার কাছে একটু আসতে চাচ্ছি যে দক্ষিণ আফ্রিকা আসলে নানা কারণেই আলোচিত আমাদের বাংলাদেশিরা যারা সেখানে আছেন নানাভাবে বিভিন্ন সময় তারা নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয় দক্ষিণ আফ্রিকায় এখন আসলে কি অবস্থা একটু আপনার কাছ থেকে শুনে এরপরে হয়তো আমরা আমাদের কিছু প্রশ্ন আছে সেই বিষয়ে জানতে চাইবো আপনার কাছ থেকে জনাব তানসেন আসলে দক্ষিণ আফ্রিকার সম্পর্কে আপনার প্রতিনিধিত্ব বাংলাদেশে আমাদের সক
এখানে অনেক ভালো করছে যেটা ইউরোপ আমেরিকা কেউ ফেল করার মতো পর্যায়ে চলে গেছে অনেকে অনেকে কত টাকা ইনকাম করেছে এটা আপনি হিসাব করেও শেষ করতে পারবেন না কিন্তু আসলে দক্ষিণ আফ্রিকা আপনারা জানেন প্রতিনিয়ত এখানে একটা ক্রাইমের সর্বরাজ্য যেটা অনেকে জানে এই দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রাইমের কারণে আমাদের প্রবাসীরা মানে অর্থাৎ মন ভরে এখানে ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারছে না কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য এখানে যথেষ্ট ভালো কিন্তু ক্রাইমরে কেন্দ্র করি তারা আসলে প্রতিটা মুহূর্তে ভয়ে ভয়ে আছে যেমন আপনারা জানেন গত কিছুদিন আগে আপনার আমাদের বাংলাদেশ থেকে আমি অল্প কিছুদিন আগে বাংলাদেশ থেকে আসছি বাংলাদেশের পুলিশ উদ্যতন কর্তৃপক্ষরা এখানে এসেছিলেন আমাদের ওই যে ডিআইজি মাহবুব রহমান সাহেব সহ ওনার একটা টিম এসছে এখানে এখানে ইন্টারপোলের সাথে ওনারা যোগাযোগ করেছে এবং এদেশের পুলিশের সাথে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যোগাযোগ করেছে এদেশে কিডন্যাপের প্রবণতার কারণে কারণ দীর্ঘদিন যাবৎ এখানে প্রচুর কিডন্যাপ হচ্ছিল আমরা অনেক চেষ্টা করছি আমাদের হাই কমিশনার চেষ্টা করছে এবং এখানে যে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ আছে তারাও চেষ্টা করছে এই কিডন্যাপ বন্ধ করা আমরা এই যে কিডন্যাপের ঘটনাগুলো যেগুলো বলছি যে অপহরণের ঘটনাগুলো এগুলো ঘটছে কেন আপনারা প্রাথমিকভাবে আসলে কি ধারণা করতে পারছেন বা কি জানতে পারছেন এখানে মূলত আসলে আমাদের হিংসাত্মক বিদ্রেশ থেকে যে একজন ভালো ব্যবসা বাণিজ্য করছে আরেকজনের কোনো ব্যবসা বাণিজ্য নাই ওই যে বাংলাদেশে কি একটা কথা আছে না হাঁটি হাঁটি খায় যে কিছু ফলা পায় না আছে না এই এই একটা চক্র নেশা পানির সাথে জড়িত হইয়া পরে এদেশের কালোদের সাথে মিশা ওরা পাকিস্তানিদের সাথে মিশা আমাদের এখানে ভালো ভালো ব্যবসায়ী যারা আছে তাদেরকে টার্গেট করে টার্গেট করে একসময় তারা কিডন্যাপ করে এ হলো মূল বিষয়টা সেই ক্ষেত্রে পরবর্তীতে আসলে কি মানে এই যে অপহরণ বা কিডন্যাপের কথা বলছেন আপনি এর কারণটা কি মানে তাদের কাছ থেকে কি টাকা পয়সা নেই নাকি তাদেরকে ক্ষতি করাই উদ্দেশ্য না টাকা না টাকা পয়সাই নেই ধরেন আপনি এখানে কিডন্যাপ যখন আপনি কিডন্যাপ হয়ে যায় একটা লোক তখন বাংলাদেশে দেখা গেল যে তার ফ্যামিলিতে টেলিফোন করায় এক এক কোটি চায় দুই কোটি চায় পরে টাকা দেওয়ার পরে সারি দিয়ে অনেকটা দেখা গেল যে টাকা নেওয়ার পরেও অনেকটা মেরে ফেলছে তবে আরেকটা বিষয় হলো যাই আমাদের এখানে তো ধরেন আমরা আসলে এই ভয়ে অনেক সময় দেখা গেল কিডন্যাপ হওয়ার পরে মামলা টামলা খুব একটা হয় না ইদানিং কিন্তু আমাদের অনেক প্রবাসীরা সচেতন হয়েছে তারা মামলা করছে মামলা করার পরে এই যে গত মাসে একটা কিডন্যাপের চাঞ্চল্যকর একটা মামলার রায় হয়েছে সেই রায়তে ৩৫ বছর যারা কিডন্যাপ করছে তাদের আসামির ৩৫ বছর পর্যন্ত জেল তারা কারা আসামিরা আসামিরা কারা এখানে আসামিরা কারা কারা আসাম আসামে আমাদের বাংলাদেশিদের ভিতরে একজন পাইছে ওখানে যা যাদেরকে অ্যারেস্ট করছে এরপরে দুইজন লোকাল ইন্ডিয়ান এবং একজন পাকিস্তানি এদেরকে পাইছে আর বাকিদেরকে পায় নাই কেউ ফলাতক এই অবস্থা এই মামলাটা রায় হওয়ার পরে পঁয়ত্রিশ বছর আসামিদের জেল হয়েছে জি আমরা আসবো জি জি এখানে বলুন শুনছি এখানে খুনে এখানে খুন হচ্ছে সাউথ আফ্রিকাতে আপনারা ভালো করে জানেন ডাকাতি টাকাতি করতে এসে অনেক সময় দেখা গেল যে আমাদের প্রবাসী ভাইদেরকে মাইরে চলে যায় কিন্তু খুন হলেও খুনেরও কিন্তু বিচার হয় কিন্তু আসলে এরপরে কে বাদ হই হবে এই বাদি না হওয়ার কারণে অনেক সময় আর বিচার আমরা পাই না যেমন আমাদের ডারবানে আমাদের এক বন্ধু বান্ধব শহীদ নামে একজনকে গত কিছুদিন আগে খুন করেছে তার ওয়াইফ সালমা আপনাদের বাংলা ভীষণ বোধ হয় তার একবার ইন্টারভিউ নিয়েছে সে আপনার তখন ওই মামলাটা সে নিজে তদারকি করছে এর ভিতরে তিনজন আসামি ধরা খেয়েছে এরপরে একজন আসামি পরে কিভাবে জানি পালাই গেছে একজন জেলখানার ভিতরে মারা গেছে আরেকজনের পনেরো বছর জেল দিছে তা আসলে মামলা করলে বা মামলা করে লেগে থাকলে লেগে থাকলে দেখা যাচ্ছে ওই দেশের সরকার সেই বিচারগুলো করার ক্ষেত্রে আন্তরিক থাকে বাংলাদেশি সংখ্যা তো খুব বেশি একটা নেই মনে হয় না কেমন সংখ্যক আছে যদি একটু বলতেন এবং এই মুহূর্তে আসলে কেমন আছেন আপনারা এখানে আমাদের সর্বমোট বাংলাদেশের সংখ্যা খুবই পাঁচ থেকে ছশোর মধ্যে এবং প্রিন্সিপাল মেম্বার ধরেন দুইশো প্রিন্সিপাল মেম্বার যারা ইনকামের সাথে সংযুক্ত বাকি হলো ফ্যামিলি মেম্বার এখানে মূলত সরকারি 
কর্মচারী বিভিন্ন পেশায় ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ফার্মাসিস্ট রেডিওলজিস্ট প্লাস বাকি যারা তারা এখানে বিদেশি বিনিয়োগকারী হিসাবে তারা বিজনেস করছে তো অধিকাংশই আমরা ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত এখানে মূলত বিজনেসটা হলো আমরা সুপার মার্কেট ব্যবসায়ী আমরা বেশি এখানে আমাদের মেইন ব্যবসাটা হলো সুপার মার্কেট আর কিছু কিছু আছে তারা আমাদের বিদেশিদের এখানে সরকারি কোন আপনার সরকারি ক্ষেত্রে বিভিন্ন টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার সময় এটা স্থানীয় যারা সিটিজেন পরিবেশ আছে এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুবই ভালো বর্তমান আছে মাঝে মাঝে যখন কোন সমস্যা সৃষ্টি হয় সরকার কঠোর হচ্ছে তা দমন করে সেই দিক থেকে আমরা সার্বিক পরিস্থিতি ব্যবসায়িক এবং এখানে বসবাসের জন্য খুব সুন্দর একটা পরিবেশ করছে তা আমরা যারা এখানে বাংলাদেশে আছি সবাই খুব সন্তুষ্ট এবং ভালো এবং এই সরকারের প্রতি আমাদের কোনো অভিযোগ নেই তাছাড়া এখানে আমাদের কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর ক্ষেত্রে একটা সুযোগ সুবিধা আছে সাধারণ কর্মী বা শ্রমিক তো নিশ্চয়ই সেই দেশে লাগে এই ঘাটতি পূরণ করে তারা কোন দেশ থেকে এনে সাধারণ শ্রমিক যারা আছে এখানে আগে এখন তারা কনস্ট্রাকশনের শ্রমিক নিয়ে আসছে চাইনা থেকে কারণ পুরা প্রজেক্টটাই চাইনাকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে তো চাইনা তাদের দেশ থেকে শ্রমিক নিয়ে আসছে মূলত এখানে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এরা ওই তেমন বেশি সুযোগ নেই অন্য ক্ষেত্রে মানে এখানে লোক সংখ্যা মাত্র বাইশ লক্ষ বাইশ লক্ষ লোকের মধ্যে টোটাল সমগ্র দেশের লোক নো পয়েন্ট টু মিলিয়ন এই ছোট কর্ম বাজারে বাহির থেকে তেমন কোন এক্সপার্ট ছাড়া সাধারণ কর্মজীবীদের কোনো এখানে নেই করা যাবে না যদি আমরা কন্ট্রাক্ট ফার্মিং করতে পারি কন্ট্রাক্ট ফার্মিং ক্ষেত্রে আমরা একটা অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে আহ বর্তমান মান্ডবর হাই কমিশনার উনি গত পরশু এখানে ছিলেন ওনাদের সাথে আমাদের বিস্তারিত কথা হয়েছে উনি একটা এরকম একটা প্রস্তাব ওনার কাছে সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে উনি বচ্চানা সরকারের সাথে लोकल श्रमिक दे के प्रशिक्षित करते बाहर श्रमिक नियोग कर खूब कम संख्यक कर्मी आज बांगी आन्य देश मिलिए कम्यूनिटर कथा एक सुनते चाहिए अपनी विभिन्न देश आफ्रिकार विभिन्न देश जतायात आज जो क्षेत्र प्रतिबी देश विषय कि দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী তারা আছে যাদের সমস্যা উনি উনারা সক্রিয় ভাবে দেখেন এবং মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়রা যখন ওখানে আসছেন তারা আমাদেরকে সার্বিক সহাবস্থান সেটাও ভালো 
সেখানে কোন বাংলাদেশের মধ্যে গ্রুপিং গলা গুলি এটা আমি দেখিনি খুব বেশি সাধারণত ছোটখাটো মত পার্থক্য ক্ষেত্রে সব দিকে সবার সাথে দেখা যায় সেইগুলি উপেক্ষা করে যখন মানুষ সামাজিক ভাবে একত্রিত হয়ে সবকিছু সামাজিক কর্মকাণ্ড তুলে ধরতে পারে সেটাকে আমি বলি মূলত ভালো সহাবস্থা এটা জাম্বিয়ার ক্ষেত্রে আছে নামিবিয়াতে খুব সংখ্যক বাংলাদেশি নেই সেখানে ডাক্তার আছেন সব মিলে পঞ্চাশ শুদ্ধ হবে না তারপরে মোজাম্বিকে প্রচুর বাংলাদেশি আছেন তারা সেখানে ব্যবসা বাণিজ্য ভালো করছেন যাদের সাথে আমার যোগাযোগ আছে এবারে আব্দুল্লাহ তানসেন ভাই ভালো ইয়ে করতে পারবেন কারণ ওনাদের সাথে ওদের রাজনৈতিক দিকে যোগাযোগ বেশি হয় মূলত ব্যবসায়িক ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্টাবলিশ করে ওখানে যেতে হবে ওখানে আপনাকে কারো মাধ্যমে আপনার ব্যবসায়িক পার্টনার হতে হবে ব্যবসায়িক পার্টনার হয়ে আপনার সমস্ত কাগজপত্র যা আছে সবকিছু সাবমিট করতে হবে ইফ দে আর সেটিসফাইডিট লাইক ইনভেস্টার পারমিট বিদেশি বিনিয়োগকারী পারমিট হিসাবে এই সমস্ত ব্যবসায় তারা ইয়ে করে আমাদের দেশে কোনো পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম নেই আছে <laughs> দক্ষিণ আফ্রিকাতে আমরা যেটা জানি যে বাংলাদেশে যারা আছেন সেখানে অনেকেই পরিবার নিয়ে আছেন বা আপনিও সেখানে দীর্ঘ বছর সেখানে আছেন পরিবার সহ অনেক পরিবার আমরা জানি যে যারা হয়তো এখন সেখানে তাদের যে কাজকর্ম ছিল বা ব্যবসা বাণিজ্য বলেন বা অন্যান্য যে পেশাজীবীরা আছেন তারা অনেকেই গুটিয়ে ফেলছেন এবং দেশে চলে আসতে চাচ্ছেন কেউ কেউ এমন খবর আমরা বিভিন্ন সময় জেনেছি বা তথ্য জেনেছি বিশেষ করে অর্থনৈতিক মন্দার কথাটি আমরা বারবারই শুনে আসছি গেল কয়েক বছর ধরে এখন তো আবার রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবও নিশ্চয়ই পড়েছে একটু যদি বলতেন যে এই যে চলে আসার চিন্তা যারা করছেন বা আসতে চাচ্ছেন পরবর্তী সময়ে দ্রব্য মূল্যের যে উদ্যোগতি সেই উদ্যোগতি আজকে করোনার পরবর্তী সময়ও দ্রব্য মূল্যের খুব একটা উদ্যোগতি ছিল না রাশিয়ার ইউক্রেনের যুদ্ধের পরে যে উদ্যোগতি এখানে দেখা দিয়েছে যেমন ধরেন আপনার ফেট্রোলের মূল্যের কথা আমি বলি ফেট্রোল ষোলো সতেরো টাকা ছিল করোনার পর পরে কিন্তু এরপরে ইউক্রেন আর রাশিয়ার যুদ্ধের পরে সে পেট্রোল সাতাশ আঠাশ টাকা হয়ে গেছে সাউথ আফ্রিকা এখন আবার কিছুটা কমতে শুরু করেছে যেমন গতকাল আপনার বাইশ টাকা সামথিং ছিল আর ডলারের মূল্য এমন বাড়া বাড়ছে যেটা আপনারা জানেন ডলার আঠারো টাকা বাইশ পয়সা আজকে রেট ডলারে তো এরপরে যেমন আপনার তেল আপনার আমাদের দেশে যে সোয়াবিন তেল জাতীয় এখানে যে ডিলাইট বা অন্যান্য বিভিন্ন কোম্পানির তেল রয়েছে যেগুলো খাওয়ার তেল এটারও মূল্য করোনার পরবর্তীতে যে পর্যায়ে ছিল ইউক্রেন আর রাশিয়ার যুদ্ধের পরে যে তেল পাঁচ লিটার তেল একশো পঁয়ত্রিশ ট্রেন্ডে কিনা যেত সেটা দুইশো পাঁচ টাকা হয়ে গেছে তারপরে আবার এখন একশো সত্তর টাকা আবার কিছুটা নামতে শুরু করেছে তো এইভাবে মিলে আসলে অ্যাকচুয়ালি এদের দেশের বেকারত্ব সংখ্যা অনেক বেশি সে অনুপাতে কোনো কাজকর্ম নেই এরপরে 
দ্রব্য মূল্যের যে দাম যেভাবে দিন দিন যেভাবে বাড়ছে আপ এন্ড ডাউন যেভাবে করতেছে মানুষ আসলে হিমশিম পর্যায়ে আছে এরপরে ব্যবসা বাণিজ্য যে দোকানে এক মিলিয়ন ছেল হতো মানতি আমরা তো সবাই এখানে ব্যবসায়ী বা আমাদের দোকানে আমাদের লোকজনেরা কাজ করে ব্যবসা বাণিজ্য যারা আমরা ব্যবসায়ী যারা আছি বাংলাদেশ থেকে যারা নতুন আসে তারা আবার আমাদের দোকানেরই করছে এখন ধরেন যেখানে এক মিলিয়ন যেখানে ছেল হইতো সেখানে দেখা গেল যে এখন পাঁচ লাখ ছেল হয় জনেশবাগ এরিয়াতে অনেক ব্যবসায়ী আছে যারা আপনার দোকান ভাড়া পর্যন্ত দিতে পারছে না তো মানুষ এখানে থাকি কি করবে এখন আল্লাহ ভালো জানে এই সাউথ আফ্রিকার ভবিষ্যৎ কি যার কারণে আসলে এই মানে ওয়ার্ল্ডের সাথে সারা পৃথিবীর সাথে তাল মিলাতে গেলে সারা পৃথিবীর এই অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ আমরা জানি কিন্তু সেই অনুপাতে সাউথ আফ্রিকারও অর্থনৈতিক অবস্থা সে সেভাবে কিন্তু খারাপের দিকে দ্রাবিত হচ্ছে যার কারণে অনেকে এখান থেকে ছুটে বিভিন্ন দেশে যেতে চাচ্ছে অনেকে চলেই গেছে অনেকে এখানের ব্যবসা বাণিজ্য ঘুটে বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে আসলে এই আর কি পরিস্থিতি সব মিলে জি নিশ্চয় আমরা বুঝতে পেরেছি যে আসলে গোটা বিশ্বেই যেহেতু অর্থনৈতিক মন্দা ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের কারণে এছাড়াও আফ্রিকাতে এমনিতেই নানা রকম সংকটের মধ্য দিয়েই যেতে হচ্ছে আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশ থেকে আপনার দুজনে থাকুন আমাদের সাথে আমরা একটু বিরতি নিয়ে আবারও ফিরবো আলোচনা দর্শক আপনারা দেখছেন প্রবাসী মুখ অনুষ্ঠান এরপর জানিয়েছি ছোট্ট একটি বিরতি আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারও সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রবাসী মুখ অনুষ্ঠানে আমরা ছিলাম আলোচনায় দক্ষিণ আফ্রিকা ও বৎসনা থেকে দুজন প্রবাসী আমাদের সাথে যুক্ত আছেন ভার্চুয়ালি আমরা একটু বৎসনা প্রবাসী মোহাম্মদ তরিক ইসলাম আপনার কাছে একটু আবারও আসতে চাচ্ছি যে যেটি শুনছিলাম আমরা যে আমরা যে আফ্রিকার দেশগুলোতে এবং গোটা বিশ্বে যেহেতু অর্থনৈতিক মন্দা চলছে বৎসনা এবং আপনি আশপাশের যে দেশগুলোতে আপনি যাতায়াত আছে যোগাযোগ আছে ব্যবসা বাণিজ্য আছে সেই দেশগুলোতে আসলে একটু যদি বলতেন বর্তমান পরিস্থিতি রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের পরে যে পরিস্থিতি প্রত্যেকটা জিনিসের দাম অস্বাভাবিক ভাবে বেড়েছে মূলত বৎসনা হলো আমদানি নির্ভর দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ম্যাক্সিমাম জিনিস আসে আর মানুষ এখন কোন রকম ভাবে সার্ভাইভেল ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে তাদের লস হচ্ছে এ হচ্ছে তারপরে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে সুদিনের আশায় জেলা সেই ব্যবসা যে সঞ্চয় ওইভাবেই আমরা 
समस्त घटनागुलो <laughs> चले गुटसेम्बरपोर्ट बनाईफ्रिकार एयरपोर्ट राष्ट्रीय 
প্রবীণ প্রবাসী বাঙালিরা আপনার বিভিন্ন সমস্যা জর্জরিত যারা সাউথ আফ্রিকাতে পাসপোর্ট পেয়েছে সাউথ আফ্রিকার ডুয়েল সিটিজেন হয়েছে বাংলাদেশিরা এক সময় আমাদের তারা বাংলাদেশে ভ্রমণ করতে গেলে আমাদের এমবেসি সাবমিট করলে আমাদের এমবেসি এখানে বাংলাদেশ এমবেসি তাদেরকে বাংলাদেশে ভিসা দিয়ে দেয় কিন্তু এটা দীর্ঘদিন চাকরি আমাদের বাংলাদেশের মন্ত্রণালয় আন্তরণ মন্ত্রণালয় বৈঠক করে কূটনৈতিক সমস্যার কারণে এটাও বন্ধ রেখে একটু সংযোগ সমস্যা হওয়ার কারণে শেষ দিকে একটু সমস্যা হচ্ছিল আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে আজকে প্রবাসী মুখের এই পর্বে সময় দেওয়ার জন্য এবং আপনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মতামত দেওয়ার জন্য আমরা একটু জনাব মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম আপনার কাছে একটু আসতে যাচ্ছে আমাদের অনুষ্ঠান একেবারে শেষের দিকে যেটি বলছেন যে আপনি বলছেন যে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সেখানে হয়তো এর পরবর্তী সফরে গেলে তখন আপনার এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবেন এবং আরও আপনাদের কিছু সমস্যার কথা আপনি বলছিলেন যদি একটু বলতেন আমি আমরা বছনা প্রবাসী যারা বাংলাদেশি আছে আমাদের মধ্যে সুন্দর অবস্থান আছে আমরা এখানে বাংলাদেশ এবং এই দেশের সমস্ত জাতীয় প্রোগ্রামগুলি সবাই একত্রিত হয়ে পড়ি এখানে আমাদের হাইকমিশনের প্রতিনিধি থাকেন এবং বচনা সরকারের মাননীয় অনেক মন্ত্রী মহোদয় একাধিক মন্ত্রী মহোদয় অনুষ্ঠানে থাকেন এবং এইভাবে আমরা আমাদের সামাজিক কর্মকাণ্ড এই দেশের সরকার প্রশাসনের কাছে তুলে করেছি এবং আমাদের আপত্তি উন্নয়নের সাথে আমরা কাজ করছি তারপরে দু একজন আছে যারা মানব পাচারের সাথে যুক্ত থেকে আহ এই দেশের আমাদের দেশের মান সম্মান নষ্ট করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাদের বিরুদ্ধে আমরা জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছি এবং বলেছি বাংলাদেশি যারা আশেপাশের দেশে সিটিজেন প্রাপ্ত তাদের নো ভিসা রিকোয়ারমেন্ট এর ক্ষেত্রে আগে সরাসরি এপ্লিকেশন জমা দিলে কিন্তু এখন বাংলাদেশ সরকার নিয়ম করেছে যার জন্য একটা এনজির দরকার বিবেচনা করবেন এবং এই সমস্যাটি সমাধান করবেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আমাদের প্রবাসী মুখের আজকের এই অনুষ্ঠানে সময় দেওয়ার জন্য দর্শক আপনারা দেখছিলেন প্রবাসী মুখ অনুষ্ঠান এবং জি অসংখ্য ধন্যবাদ বৎসনা এবং দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আশপাশের দেশগুলোতে বাংলাদেশিরা কেমন আছেন তাদের সমস্যা সম্ভাবনা নিয়ে আমরা তখন আলোচনা করছিলাম আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে মনোযোগ দিয়ে অনুষ্ঠানটি দেখছিলেন বিদায় নিচ্ছি মিরাজ হোসেন গাজী আল্